I believe the Old and the New Testament can be summarized with this picture. Úgy gondolom, hogy az Ószövetséget és az Új Szövetséget ezzel a képpel lehet összefoglalni. You know, I'm a guy who thinks in pictures. Én egy olyan fiú vagyok, aki képekben gondolkodik. And you saw that in our previous study. És az előző tanulmányunkban ezt láttátok. I'm, I'm is. visual of myself. Mm. Eléggé vizuális vagyok. You see, according to the Bible, a Biblia szerint, as we saw, ahogy láttuk, a problem has arisen. Egy probléma tűnt fel. And the problem is sin. És a probléma a bűn. Or the problem is a conflict. Actually. A probléma maga egy konfliktus. Now, scripture actually tells us that this problem is a twofold problem. A szentírás elmondja, hogy ez a probléma igazából ennek két oldala van. It's an external battle. Egy külső csata. And an internal battle. És egy belső csata. You see, the external battle took place first. Először a külső csata történt meg. The Bible says there was war in. What does the Bible say? A Biblia azt mondja, hogy háború volt a hol? In heaven. A mennyben. And that war was about certain things. És ez a háború bizonyos dolgokról szól. Who God is? Ki Isten? What He is like? Milyen ő? And whose gov system of government is best? És kinek a kormányzati rendszere a legjobb? God said. It's Isten unselfishness. Mondta, it's my love. Hogy az önzetlenség az én szeretetem. Lucifer said, no, 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 no. It's selfishness. It's Lucifer egoism. Lucifer azt mondta, hogy nem, nem, nem. Az önzés, az egoizmus az. And that war which began in heaven. És az a háború, ami elkezdődött a mennyben. And once again, the great controversy. Remember. És emlékezetek, hogy a nagy küzdelem. It's not about who is the strongest. Az nem arról szól, ki a legerősebb. Because if If the war would be about who is the strongest. Mert a háború arról szól, hogy ki a legerősebb. Who wins? Ki győz? God, of course, is all powerful. Persze, hogy Isten, hát ő mindenható. The war is not about who is the strongest. A háború nem arról szól, hogy ki a legerősebb. But who is right? Hanem arról szól, hogy kinek van igaza. And who is able to best communicate the message so that people acknowledge he is right? És ki az, aki a legjobban le tudja kommunikálni az üzenetet, hogy az emberek tudjanak dönteni, hogy neked van igazad. So the Bible tells us actually that there is an external battle taking place De around us. azt mondja, us. hogy egy külső háború történik körülöttünk. Do you see that? Látjátok ezt? <laughs> Do you see that on planet Earth? Ezt látjátok a Földön? That our planet has actually become a battlefield. Hogy a földünk az egy csata térrébe. You know there are so many people who say, why are there so many wars in our planet? Vannak emberek, akik meg felteszik a kérdést, hogy miért van olyan sok háború a földünkön? Because our planet is actually a part of a bigger war. Azért, mert a bolygón az egy nagyobb háborúnak a része. Why there are so many battles on our planet? Miért van olyan sok csata a földünkön? Is because planet itself is a battlefield. Mert maga a föld egy csata tér. And if you have your Bibles with you, we go to our first Bible passage. És ha itt van a Bibliátok, akkor nézzük meg az első ige verset. In First John five, János első levele, verse nineteen tells us. 5. fejezet 19. vers ezt mondja. 1. John 5:19 says. 1. János 5:19. We know that we are of God, and listen to this. And the whole world lies under the sway of the wicked one. Tudjuk, hogy Isten től vagyunk, és az egész világ gonoszságban vesztegel. Now this is not about generally wickedness. Ez nem egy ilyen általános gonoszság. But it's that someone, a wicked one, is ruling. This place. Hanem, hogy valaki a gonosz uralja ezt a helyet. Our planet, a mi bolygónk, has accepted to live according to the principles of selfishness. Elfogadta, hogy az önzés elve szerint éljen. And here we are. És itt vagyunk. But you see, what's so interesting with this? De ami olyan érdekes ezzel, is that the problem which began, az az, hogy a probléma mi elkezdődött, is that it's not only an external thing, something around there. Az nem csak egy külső dolog valami arra. Is that something just around us? Nem valami, ami csak körülöttünk van. Something which we can say, you know what, you may have it, but I don't have it. Nem olyan, amit azt mondanak, hogy hát neked ez a probléma, de nekem nincs ez. What is so radical with the Bible? Ami annyira radikális a Bibliában. Is that the Bible says that not not only is there an external battle. Hogy a Biblia szerint nem csak egy külső csata van. But what kind of battle also rages? Hanem milyen csata van még? 
An internal battle. Egy belső csata. An internal battle is raging in each one of our lives. És mindannyiunk életében van egy belső háború. And every single day and every single hour and every single minute. És minden egyes nap és minden egyes órában minden egyes percben. You and I are actually deciding whose government system of government we are going to allow. De és én igazából döntünk arról, hogy kinek a kormányzati rendszerét építjük tovább. Whose principles will be established in us. Kinek az elvei fognak bennünk megalapozódni? The principles of love. A szeretetnek az elvei. Or the principles of selfishness. Vagy pedig az önzésnek az elvei. So this is a battle which we have to have to pick a side. Ez egy olyan csata, ahol oldalt kell választanunk. There are no sweets in this battle. Nincsenek Svédek ebben a háborúban. Do you know Sweden? Tudjátok Svédországot? There has not been a war in Sweden for more than 200 years. Több mint 200 éve nem volt háború Svédországban. Some people say it's good. Néhány ember azt mondja, hogy ez jó. And I believe it's good. És én úgy is hiszem, hogy ez jó. But you know what it has done to Sweden? De tudjátok, hogy mit tett a Svédországgal? We don't want to pick sides. Nem akarunk oldalt választani. You know, we just want to be in the csak úgy középt akarunk maradni. There are no Swedes. Nincsenek svédek. In the great controversy. A nagy küzdelemben. Why? Miért? Because there's not only an external battle, but an internal battle in each one. Mert nem csak egy külső háború, hanem egy belső háború is történik mindannyiunk életében. And the question is. És a kérdés az. What are we going to choose? Mit fogunk választani? Is there a solution to the problem? Van egy megoldás a problémára? And I believe there is. És hiszem, hogy van. That solution is Jesus. A megoldás Jézus. The solution to the external and the internal battle. A külső és a belső csatára a megoldás. Is Jesus Christ. Jézus Krisztus. Because when Christ came, mert amikor Krisztus eljött, He showed to the entire universe that egész univerzumnak bemutatta, that God's system of government is right. Hogy Isten kormányzati rendszere igaz. The internal and the external battle. Külső és belső csata. And that's what each one of us have been called. És erre lettünk mindannyian elhívva. If I would use for someone who has never heard the message of the gospel. Hogyha valaki, aki még sohasem hallott az evangélium üzenetét. I would use this diagram. Hogy elmagyarázzam neki ezt, akkor ezt a képet használnám. External battle and internal battle. Külső csata, belső csata. A problem. Probléma. But God is offering a solution. De Isten ajánl egy megoldást. And the solution is what we as Christians have been calling the gospel. És a megoldás az, amit mi keresztények evangéliumnak nevezünk. Which means? Ami azt jelenti. What, what does it mean? Mit jelent? Good news. Jó hír. Do you think there's good news that there is a solution to the problem? Szerintetek jó hír az, hogy van megoldás a problémára? It's the best news possible. A lehető legjobb hír. And with these thoughts. És ezekkel a gondolatokkal. I want you to come with me on an exciting journey. Szeretnélek meghívni egy izgalmas utazásra. What is the Old Testament about? Miről szól az Ószövetség? The Old Testament is about God on one way. Az Ószövetség arról szól, hogy Isten van az egyik oldalon. How he is seeking the prophecy about the solution about the Messiah to come into place. Hogyan keresi az, hogy a megoldásról szóló proféciák, a messiásról szóló proféciák megvalósuljanak. But on the other hand, Satan is there. De másik oldalról ott van Sátán. And he is doing everything he can so that the prophecy will not be fulfilled. És mindent megtesz, amit csak tud, hogy a profécia ne teljesüljön be. In a nutshell, that's the Old Testament. Dióhéban erről szól az Ószövetség. And once you understand this principle, és amikor ezt az elvet megértem, the rest of the stories in the Old Testament will just fall into place. Az Ószövetség hátralévő történetei a helyükre esnek. Go with me to Genesis 3, verse 15. Nyissuk ki a Bibliát, hogy Mózes első könyv. Because Genesis 3:15 lays the foundation for the rest of not only the book of Genesis. Mert egy Mózes 3:15 lefektetti az alapokat nem csak Mózes első könyvére. But for the rest of the Old and 
the New Testament. Hanem az egész ó és új szövetségre. The Bible tells us. A Biblia azt mondja. God is speaking to the serpent, Satan. Isten itt a sátánhoz, a kígyóhoz beszél. Before that, Satan has been able to deceive humanity to fall into sin. Ez előtt csapta be, tévesztette meg a sátán, az embert, hogy a bűnbe essen. And in this time of despair, in this time of anxiety, és ebben az ideges időben, God gives a solution. Isten ad egy megoldást. God gives a promise. Isten ad egy ígéretet. That although Satan may, might have won the battle, hogy noha sátán megnyerte a csatát, God will win the war. What do you say? Isten meg fogja nyerni a háborút. Mit mondasz erre? And what we see in verse 15, és amit láthatunk a 15. versben, is the promise given to you and to me. Egy olyan ígéret, amit neked és nekem hallatok. God says, Isten azt mondja, I will put enmity between you and the woman. És ellenséges szerzek közötted és az asszony között. And between your seed and her seed. A te magot között és az ő magba között. He shall bruise your head. Az neked fejedre tapos. And you shall bruise his heel. Te pedig annak sarkát mardosod. What do you think? Mit gondoltok? What do we see in this prophecy? Mit látunk ebben a proféciában? Who is predicted to come? Ki lett meg jövendőle? Kinek az eljövetele? Jesus. Jesus. The Messiah. A messiás. The solution. A megoldás. To the internal and external battle. A külső és a belső csatára. Is now about to come. El fog jönni. Now what why this is so interesting? Miért olyan érdekes ez? You, you, do you think that when Satan heard this in the Garden of Eden? Mit gondoltak, amikor Sátán ezt hallotta Éden kertjében? Do you think he was happy? Mit gondoltak, boldog volt? Says, fine. Rendben van. Let him come. Hadd jöjjön. How do you think he reacted? Mit gondoltak, hogy reagált? <coughs> Do you think he was just sitting? Mit gondoltak csak ott ült? With his arms crossed. Keresztbe rakott kezekkel. Not doing anything. Semmit sem csinálva. Why is this prophecy so important? Miért olyan fontos ez a profécia? What is it that the Messiah is going to do? Mit fog csinálni a messiás? To Satan. Sátánnal? What does the Bible say? Mit mond a Biblia? He shall bruise your. A te? Fejedre tapos. Would you like that? Szeretnéd ezt? No one would Nem, like to have that. sem szeretné. The death penalty has been given about Satan. Egy halál büntetés lett kimondva Sátán felett. As we discussed this morning. Ahogy ma reggel megbeszéltük. If a death penalty would be pronounced on you. Ha egy halál büntetés mondanának ki felette. But there was an opportunity for you to prolong delay. De lenne lehetőséget, hogy meghosszabbítsad és késleltessed az eljövetelét. Or not even the death penalty would come upon you. Would you do that? Vagy még azt is, hogy ne is történjen meg a halál büntetés megtennéd? Of course. Persze. You would do that. Megtennéd. You want to live. Élni akarsz. Now here's the thing. Itt a lényeg. Satan knows that the Savior is going to come into the world. Sátán tudja, hogy a megváltó el fog jönni erre a világra. And the Savior comes to his planet to take down the rebellion. És a megváltó azért jön az ő bolygójára, hogy véget vessen a lázadásnak. And as that happens, és ahogy az megtörténik, Satan is going to be destroyed. Sátán el fog pusztulni. So, Tehát, what do you think Satan is trying to hinder? Mit gondoltak, mit próbál Sátán megakadályozni? That the Savior is not going to come into the world. Az, hogy a megváltó ne tudjon eljönni erre a világra. So in other words, my brothers and sisters, Más szavakkal, testvéreim, the cosmic conflict that will continue on the earth after the cross, a kozmikus konfliktus, ami folytatódni fog a Földön a kereszt után, after the fall, I'm sorry, Pontosabban a bukás után is actually a struggle about Satan's 
own continued existence. Az igazából sátán saját létéért folytatott küzdelemről szól. Because he doesn't want to be destroyed. Mert hát nem akar elpusztulni. He's the God of this world. Ő ennek a világnak az Istene. And he will do everything in his power. És mindent meg fog tenni az ő hatalmából. For this prophecy that we just read. Azért, hogy ez a profécia, amit csak most olvastunk, will become a false prophecy. Hamis proféciává váljon. But then the question is, a kérdés az, if there's something in this verse, ha van valami ebben az ige versben, that may help us to see what Satan is going to attack. Van-e valami, amiből láthatjuk, hogy Sátán mit fog megtámadni? And before we read this verse, I want to ask you this question. És mielőtt elolvasnánk ezt a verset, egy kérdést teszek fel. According to this prophecy, ez a profécia szerint, what is the tool which God uses for the Messiah to come into the world. Mi az az eszköz, amit az Isten használ azért, hogy a Messiás eljöhessen erre a földre? Let's read the verse. Olvassuk el még egyszer az ige verset. I will put enmity between you, that Satan, and the woman. Ellenséges szerzek közöttet, sátán között, és az asszony között. And between your seed and her seed. A te magot között, és az ő magba között. He, that is masculine. Ő, ez fér himnemű. He shall bruise your head. Ő a te fejedre tapos. And you shall bruise his heel. Te pedig az ő sarkát mardosod. According to this verse, my friends. Ez a Biblia vers szerint, barátaim. What is the tool which God designed how the Savior is going to come? Mi az az eszköz, amit az Úr eltervezett, ami a megváltót a világra hozza? Once you understand that, amikor ezt megértett, you understand why the rest of the Old Testament develops the way it does. Megértett, hogy miért folytatódik az Ószövetség úgy, ahogy. Does the woman have a seed? Van-e az asszonynak magva? So how will the seed come? Hogyan fog eljönni a mag? Through the, through the woman, as a sonyon keresztül, the seed can only come only if there is a woman. A mag csak akkor tud eljönni, ha van egy asszony. That is so critical. Ez annyira fontos. If there is no woman, ha nincs asszony, what is there nothing of? Akkor mi az ami nem lesz? No Messiah. Nincs Messiah. No Savior. Nincs megváltó. My friends, there is a condition for the prophecy of the Messiah to be fulfilled. Barátaim, van egy feltétele ennek a proféciának, hogy a Messiás el tudjon jönni, és ez a profécia beteljesüljön. The prophecy is the following, and the condition is the following. A feltétele a következő. What is there? Why do we need, or let me rephrase it. What is needed for the Savior to come into the world? Mire van szüksége a megváltónak ahhoz, hogy el tudjon jönni erre a világra? A woman. Egy asszony. But what is this woman in Bible prophecy? De mi az asszony a bibliai proféciákban? It's God's people. Isten népe. So what it tells us is that the Messiah is going to come through God's people. De hát amit mond az tulajdonképpen az, hogy a Messiás Isten népe keresztül fog jönni. If there is no woman or if there are no people, ha nincs asszony vagy nincs az Istennek népe, what is it that we do not have? Akkor mi az, ami nem lesz? There is no Messiah, there is no Savior. Nincs megváltó. And if there is no Savior, és ha nincs megváltó, who is the one that is going to defeat Satan? Ki az, aki legyőzi Sátánt? No one. Senki. So what is Satan going to do in the Old Testament? Tehát mit fog tenni Sátán az Ószövetségben? Mit gondoltok? Who is it that he is going to attack? Kit fog megtámadni? He's going to attack the woman. Az asszonyt fogja megtámadni. He's going to attack God's people. Isten népét fogja megtámadni. Because if he can attack God's people, mert ha meg tudja támadni Isten népét, there cannot come a Messiah. Nem tud eljönni a Messiás. And if Messiah doesn't come, és ha Messiás nem jön el, Satan continues to rule on planet Earth. Sátán folytatja az uralkodását a földön örökké. Now, let me ask you this question. Hát kérdezem most a következő kérdést. 
Why do you think? Mit gondoltok? God, you know, it's a very bad illustration. Nagyon rossz illusztráció. When I was living in the world and I was not a Christian. Amikor a világban éltem és nem voltam keresztény. I sometimes played poker. Néha játszottam poker. And I hope you don't play poker. És remélem, hogy ti nem játszottok poker. But you know, in poker there is something called all in. De tudjátok, a pokerban van valami, amikor mindent bedob. Right, you have so good cards. Annyira jó kártyáid vannak. You go all in. Hogy mindent beraksz. Let me ask you this. Hadd tegyem fel ezt a kérdést. God has been questioned. Istent megkérdőjelezték. And God has actually lost planet Earth. És Isten elvesztette a Földet. Do you think there is an emergency going on? Mit gondoltok a vészjárt és az már villog? There is an emergency going on. A vészjárt már ki kiadta. Planet Earth kiasztás. has been lost to Satan. A földet elvesztettük és sátán élet. I can imagine in heaven like sirens are going on. Elfogadok érzelni, mennyben a szirénák így mennek, hogy nyíl. When the fall happened. Amikor a bukás megtörtént. But here's the thing. De itt a lényeg. In this emergency situation. Ebben a vész helyzetben. You know what God says? Tudjátok, mit mond Isten? God doesn't say, you know what, let me do this. Nem mondja, tudjátok mit, jó, majd én megoldom. What is God doing? God gives fallen, sinful human beings. Isten az elbukott bűnös emberi lényeknek. Gives responsibility. Felelősséget ad. To bring the Messiah into the world. Hogy elhozzák a messiást erre a világra. Is that taking a risk? Yes or no? Ez kockázat vállalás. Mit gondoltok? People who have internal battles. Emberek, akiknek vannak belső csatáik. People who are more concerned with the earthly things than the heavenly things. Emberek, akiket jobban érdekelnek a földi dolgok, mint a mennyei dolgok. God is risking. Isten kockáztat. His own system of government, his even his own existence. Az egész kormányzati rendszerét, a saját létezését. By trusting God's people with. This? Kockára teszi azáltal, hogy meg ezt a megbízatást vízza Isten népére. How much do you think God trusts God's people? Mit gondoltok Isten mennyire bízik az ő népében? How much do you think God trusts you? Mit gondolsz Isten mennyire bízik benne? You as a person. Te mint egy személy. You and your congregations and your Te és a gyülekezettel is a az egyházat. I mean, this is so mind-boggling in this situation of emergency. Ez annyira elképesztő ebben a vészhelyzetben. God says the Messiah is going to come through the church, through the Isten God's people. Isten azt mondja, hogy a messiás el fog jönni Isten népén keresztül az egyházon keresztül. Fallen, sinful human beings. Bukott bűnös emberi lényeken keresztül. Do you see a danger in this? Láttok ebben valami veszélyt? Is that what the Old Testament shows? Ez az, amit az Ószövetség megmutat? Up and down. Up and down. Fent és lent. Fent és lent. Fent és lent. Let me ask you this question. Hadd tegyek fel ezt a kérdést. If this strategy fails. Ha ez a stratégia elbukik. That God's people will not be able to bring the Messiah into the world. Hogy Isten népe nem tudja a messiást elhozni a világra. What do you think the consequences will be? Mit gondoltok, mik lesznek a következménye? Over the rest of the loyal followers in the universe. Az univerzum hátra levő hűséges követőibe. Do you think they will also lose confidence in God? Mit gondoltok, hogy ők is elvesztik a bizalmukat Istenben? Because it's whole, it's the whole thing is about confidence. Mert az egész ügy a bizalomról szól. Do we trust God or do we not trust Meg God? Megbízunk Istenbe vagy nem bízunk meg benne? And here God says the Messiah will come through the woman. És itt az Isten azt mondja, hogy a messiás el fog jönni az asszonyon keresztül. But if the Messiah will not be able to come from the woman, de hogyha a messiás nem tud eljönni az asszonyon keresztül, God can not be trusted. Do you see how enormous the implications and the consequences of what this prophecy will continue? Látjátok, hogy milyen hatalmas a következménye és az alkalmazása ennek a proféciának. So what is the Old Testament about in a nutshell? Tehát Dióhiba, miről szól az Ószövetség? It is Satan's attack on God's people. That's it. Sátán támadása Isten népén. Ennyi. To neutralize the woman. 
Hogy sem megasítja az asszonyt. Which God has chosen as his tool. Amit Isten választott eszköznek. To bring in the Messiah into the world. Hogy közvetítse a messiást a világra. Is if Satan is able to completely destroy the woman in one way or the other. Ha sátánnak ilyen vagy olyan módon sikerült teljesen tönkretenni és elpusztítani az asszonyt. He has completely uh, succeeded with getting the prophecy in Genesis 3:15 as a failed prophecy. Akkor tökéletesen teljesítette azt, hogy egy Mózes 3:15 egy hamis proféciává váljon. And in this study I just want to show you couple of stories in the Bible. És ebben a tanulmányban néhány történetet szeretnék bemutatni a Bibliából. From the perspective of the cosmic conflict. A kozmikus konfliktus szemszögéből. How Satan attacks God's people. Hogyan támadja sátán Isten népét? So that the Messiah cannot come. Azért, hogy a messiás ne tudjon eljönni. And I'm going to provide you what I have found in the Bible two strategies which Satan uses. És bemutatok kettő stratégiát, amit a Bibliában láthatunk, mit használ sátán. And this strategy, these two strategies Satan uses up until the second coming of Christ. És ezt a két stratégiát sátán használja egészen Krisztus második eljöveteléig. So we will study the Old Testament. Tehát tanulmányozni fogjuk az Ószövetséget. But you and I will be able to see perhaps even the state of our church. De te és én látni fogjuk talán még az egyház állapotát is. The strategy number one is az első számú stratégia is physical persecution az fizikai üldözés and even murder. Egészen gyilkosság is. Go with me to Genesis 4. Nézzük meg Mózes első könyve negyedik fejezetet. Genesis chapter 4. Egy Mózes 4. What's Genesis 4 about? Miről szól Mózes első könyve negyedik fejezete? How many brothers do you have? Hány testvérről van itt szó? Two. Kettő. What did Genesis 3:15 say? Mit mondott egy Mózes 3:15? Will the woman have a seed? Lesz az asszonynak magva? Someone who will live according to the mentality of God, yes or no? Valaki, aki Isteni mentalitás szerint fog élni, igen vagy nem? Igen. Will the devil have his seed? Lesz az ördögnek is magva? So here you have at the very beginning Two people with, with two different mentalities and philosophies. Abel is a symbol of Christ. We don't have time to go into this. And what happened to Abel? He was killed. Megölték. Why do you think he was killed? Mit gondoltok, miért lett, miért ölték? Let me ask you this. Hadd tegyem fel ezt a kérdést. Was it Cain who killed Abel? Cain volt az, aki megölte Ábelt. The answer is yes. A válasz igen. But could it be that there was someone who influenced Cain? De lehetséges, hogy volt valaki, aki befolyásolta Cain. To get rid of. Hogy megszabaduljon. Abel. Ábeltől. Do we see that in the Bible? Láthatjuk ezt a Bibliában? Go with me to 1 John in the New Testament. Nézzük meg az Új Szövetségben János első levelét. 1 John chapter 3 verse 12. János első levele, harmadik fejezet, 12. verse. The Bible says, Not as Cain, who was of the wicked one, and murdered his brother. And why did he murder him? Because his works were evil and his brothers righteous. Nem úgy mint Cain, aki a gonosztól volt és meggyilkolta az ő testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mert az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvérei pedig igazak. Why do you think? So can you see that Cain was actually under the influence of Satan? Tehát lát, látjátok-e azt, hogy Cain sátán befolyása alatt állt? And then the question is, why did Satan seek to destroy? És aztán a kérdés az, hogy miért akart a sátán elpusztítani? Abel. Abel. I believe it is very simple. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon egyszerű. Satan thought that Abel was the promised Messiah. Sátán azt gondolhatta, hogy Abel volt a megígért messiás. And he said, the Messiah has come. Let me completely destroy you. És azt gondolta, eljött a messiás, hát akkor teljesen értsük ki. But 
Abel was only a symbol of Christ. De Ábel csak egy szimbóluma volt Krisztusnak. And Abel and his seed were to be the ones that would bring about Christ into the és world. És Ábel és az ő utódai, az ő magvai lettek volna azok, akik közvetítik a messiát. What we are going to see soon, amit hamarosan látni fogunk, is that there is a royal lineage. Hogy van egy királyi vérvonal. There is a royal lineage running from Abel, but now it's going to come to Seth, from Seth, a royal lineage that has the sole purpose of bringing the Messiah into the world. Látni fogjuk, hogy van egy királyi vonal, most már nem Ábeltől, hanem Széttől, aki Ábelnek volt a helyettes, a másik testvér, aki a helyébe lépett. Széttől van egy királyi vonal, akinek az egyetlen feladata és célja az, hogy a messiást elhozza. And Satan thought if I can kill Abel, és Sátán azt mondta, hogy ha megölhetem Ábel, who is not going to come? Akkor ki az, aki nem fog eljönni? Jesus. Jézus. And what do you think when he killed Abel? What happened? És mit gondoltok, mi történt, amikor megölte Ábel? I'm going to continue to rule. Folytatni fogom az uralkodást. I love God. Én szeretem Isten. God is so wise. Isten olyan bölcs. May his name be praised. Az ő neve legyen dicsőítve. What is God doing? Mit tesz Isten? Genesis 4:26. Egy Mózes 4:26. What did God do to continue to fulfill the prophecy of the Messiah? Mit tesz Isten azért, hogy beteljesíthesse a messiásról szóló proféciát? Genesis 4:26. Egy Mózes 4:26. And as for Seth, to him also, no, 25, and Adam knew his wife, and she bore a son, and named him Seth. For God appointed another seed for me, instead of Abel, whom Cain killed. Tehát a 25. vers, Ádám pedig ismét ismerte az ő feleségét, és szült neki fiat, és nevezi annak nevét Szétnek, mert adott úgymond én nékem az Isten más magot Ábel helyett, aki megölt, akit megölt Káin. You know what the name of Seth means? Tudjátok, hogy mit jelent Szétnek a neve? Substitute. Helyettes. <laughs> Seth is a symbol of Christ. Szét Krisztusnak a szimbóluma. Is Christ also a substitute? Krisztus is egy helyettes. Did Christ die in yours and my place? Meghalt Krisztus a te és az én helyemben? Yes, he is a substitute. Igen, ő a helyettes. And this is now from Seth and his children. És most már Séttől és az ő gyerekeitől. The royal lineage a is going to continue. A királyi vonal folytatódik. So the first strategy of Satan is what? Szóval so Sátánnak az első stratégiája micsoda? Physical persecution, destroying. Elpusztítani, fizikai üldözés. When Satan sees that, he says, Amikor Satan ezt lát, azt mondja, If I kill one, Ha megölök egyet, God just comes with a new. Isten jön egy újjal. So I must come with another strategy. En muszáj előjönnöm egy másik stratégiával. So the devil creates another strategy. Tehát az ördög létrehoz egy másik stratégián. Which is more destructive than physical persecution. Ami pusztítóbb, mint a fizikai üldözés. Because if it can be implemented, mert hogyha ezt lehet alkalmazni, and successfully outdone, és sikeresen véghez viszi, it has the possibility to destroy the plan of salvation. Lehetősége van arra, hogy lerombolja a megváltási tervet. No woman, Nincs asszony. No savior. Nincs megváltó. Satan continues to remain the, sa uh, the, the ruler of this planet. Sátán marad ennek a bolygónak az uralkodója. So what do you think the second strategy is? Mit gondoltok, mi a második stratégia? Compromise. Kompromisszum. Disobedience. Engedetlenség. And disobedience in the name of God. És engedetlenség Isten nevében. Because you see, there is one thing to be disobedient. Mert egy dolog engedetlennek lenni. But to be disobedient in the name of God. De engedetlennek lenni Isten nevében. What has it the possibility to do? Milyen lehetősége van? Mit fog ez elérni? That other people who want to search the truth. 
hogy más emberek, akik az igazságot akarják keresni, they themselves can be infected with the virus of compromise. Ők maguk is megfertőződnek a kompromisszum vírusával. And the, the, this thing of compromise already is seen in Genesis chapter 6. És a kompromisszumot már egy Mózes 6. fejezetben láthatjuk. In Genesis 6 verses 1 to 2 we read the following. Egy Mózes 6. fejezet első verseiben a következőt olvastuk. Now it came to pass when man began to multiply on the face of the earth and daughters were born to them. Első vers, nem pedig, hogy az emberek sokasodni kezdtek a föld színét, és leányaik születtek. That the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they chose. És látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vettek maguknak feleséget mindazok közül, kiket megkedveltek. How many groups? Hány csoport? Two. Kettő. Sons of God Isten fiai, and the daughters of men. És az emberek leányai. How many groups in Cain and Abel? Cain és Abel történetében hány csoport van? Two. Kettő. The one is of the woman. Az egyik, aki az asszonytól van. And the other is of the serpent. A másik pedig a sárkánytól. Who are the sons of God? Kik az Isten fiai? Those are the ones who try to seek God. Ők azok, akik Isten próbálják követni és keresni. They are the ones, if you look in your Bible in chapter 5, hogyha megnézettek a Bibliátokban az ötödik fejezetet, you are able to see the genealogy of Adam, especially through Seth. Láthatjátok Ádámnak a séten keresztül vívő um, vérvonalát. The Seth family is responsible for bringing in Christ into the world. Sét családja és vérvonala felelős azért, hogy a messiás el tudjon jönni. The sons of God belong to the family and offspring of Seth. Isten fiai sét családjába tartoztak. The daughters of men az emberek lányai pedig are the ones you are able to see in chapter 4 verse 17 to 24. Azok, akiket a negyedik fejezet 17. versétől láthatunk. They are the offsprings of Cain. Ők Cainnak a leszármazottai. But what happens De mi történik? When the offsprings of Seth and the offsprings of Cain Amikor sétnek a leszármazottai és Cainnak a leszármazottai Unite. Egyesülnek. Compromise. Kompromisszum. Disobedience. Engedetlenség. And then the question is, és aztán a kérdés az, what does it result in? Mi lesz ennek az eredménye? What's the result of this compromise? Mi ennek a kompromisszumnak az eredménye? Verse 5. Ötödik vers. Chapter 6, verse 5. Hatodik fejezetben. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. You see, in this compromise of the sons of God and the daughters of men, Ebben a kompromisszumban Isten fiai és az emberek lányai között, ahogyan egyesültek. That family which were to be responsible for bringing in Christ into the world. Az a család, aki felelős lett volna azért, hogy a messiást elhozza. In this compromise, their identity. Ebben a kompromisszumban az azonosságuk. Their identity. Az identitásuk. Was suddenly compromised as well. Az is kompromittálódott. And what happened was that the world became Fully wicked. És ami történt az az, hogy a föld teljesen gonosz lett. The bad people and the people of God were in the same boat. A rossz emberek és Istennek az embere is ugyanabban a hajóban volt. You see, Satan understood. Sátán megértette. That if he can destroy the plan of salvation. Ha le tudja rombolni a megváltási tervet. He is not only to attack from the outside, like Cain and Abel's akkor story. Akkor nem csak kívülről támad, mint ahogy Cain és Abel történetében. But let let us attack from the inside. Hanem azt mondja, támadjunk belülről. So that the faithful believers. Azért, hogy a hűséges hívő. Can openly compromise with the truth. Nyíltan kompromisszumot kössenek az igazság. And what did the compromise lead to? És hol vezetett kompromisszum? 
The whole world lay, lies in wickedness. Az egész világ gonoszságban vesztegelt. That's what Satan wanted to accomplish through this compromise. Ezt akarta Sátán elér a kompromisszum által. But why is it important for Satan, for the world, to lie in wickedness? De miért fontos szám, Sátán számára, hogy a világ gonoszságban legyen? Let me ask you this. If everyone in the world becomes wicked, ha a világon mindenki gonosz lesz, including the people of God, beleértve Isten népét is, can the Messiah come? El tud jönni a messiás? He, they cannot. He cannot come. Nem tud eljönni. Because the royal family has been what? Mert a király családdal mi történt? It has been corrupted. Korrumpálódott. And so what Satan wanted to accomplish is let us create such a state in the world that the people of God will not be able to bring in the Messiah. Hogy Isten népe ne tudja elhozni a messiást. But is there hope in this story? De van -e remény ebben a történetben? Genesis 6 verse 9. 1 Mózes 6, 9. vers. Are you excited? Do you see the cosmic conflict in only some of these stories? Látjátok a kozmikus konfliktus ezekben a történetekben? By the way, egyébként, do you see how close Satan was? Látjátok, hogy mennyire közel volt Sátán? To get rid of the plan of salvation? Az ahhoz, hogy megszabaduljon a megváltási tervtől. The whole world lies in wickedness. Come on! Az egész világ gonoszságban vesztek el. Hát gyerünk már! This close. Ilyen közel. Of destroying the plan of salvation. Hát ahhoz, hogy tönkre tegye a megváltási tervet. But what's the hope? De mi a remény? This is the genealogy of Noah, who found grace in the eyes of the Lord. Noah was a just man, perfect in his generation. Noah walked with God. Noé pedig, Noénak pedig ez a története. Noé igaz, tökéletes férfiú volt a vele egykorúak között. Istennel járt Noé. So the spiritual world, so to speak, or the then known church, had corrupted. Hát mondhatjuk úgy, hogy az akkor ismert egyház korrumpálódott. But there was someone. De volt valaki. There was someone who stood for truth no matter what. Volt valaki, aki kiállt az igazság mellett történjék bármi. The reason why this is important. Az ok, hogy ez miért fontos. Because there is someone who still walks with God. Mivel van valaki, aki még mindig Istennel jár. Who belongs to the royal family lineage. Aki a királyi vérvonalba, abba a családba származik. The Messiah can still come into the world. A messiás még mindig el tud jönni a világ. There are two fascinating concepts in the story of Noah. Noé történetében két lenyűgöző gondot megtalál. That will be repeated at the end of time. Ami meg fog ismétlődni a vég idején. The church will apostatize from the truth, az egyház elté az igazságtól, which will result in spiritual crisis. Ami lelki válságot eredményez. But in this crisis, de ebben a krízisben, although it seems that everyone has apostatized, noha úgy tudik, hogy mindenki hitehagyóvá vált, there are still some who stand for the truth. Még mindig vannak néhányan, akik kiállnak az igazság mellett. This concept of Faithfulness amidst apostasy. A ennek a hűségességnek a gondolata mindenféle káosz és hitehagyás közepette. What is it called in the Bible? Ez hogy hívjuk a Bibliában? Remnant. Maradék. Remnant. Maradék. Was Noah a remnant? Noé maradék volt. And was God using Noah as a remnant? Isten Noét, mint maradékot használta. To bring a message to the world. Azért, hogy egy üzenetet vigyen a világnak. The Bible says that Noah was a, a preacher of righteousness. In the a Biblia azt mondja, hogy Noé az igazságosság prédikálója és hirdetője volt. And so also at the end of time. Ugyanígy a vég idején. Amidst spiritual uh, apostasy. Lelki hitehagyások közepette. There will be a group of people. Lesz egy olyan embercsoport, who are called the remnant of her seed. 
akiket az ő magvának és maradékának neveznek. Who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Akik megtartják is Jézus hitét és a and the testimony of Jesus. És Jézus Krisztus bizonyságtételét. So for a moment. Tehát egy pillanatra. Put yourself into the shoes of God. Helyezzétek magatokat Isten cipőjében. Az ő helyzetében. What are you going to do? Mit fogsz most tenni? The whole world lies in wickedness. Az egész világ gonoszságba vesztegel. And if God continues to let the world develop as it does. És ha Isten meghagyja, hogy a világ úgy fejlődjön és folytatódjon, ahogy fog, ahogy eddig is tette. The plan of salvation may even be able to be destroyed by Satan's twofold strategy. Lehet, hogy maga a megváltási tervet is tönkreteszi Sátán kétszeres stratégiája. It could even be that Noah is going to join the apostasy. Lehet, hogy még Noé is majd végül hitehagyó lesz. You see, in, instead of seeing the story of the flood as a story of judgment Ahelyett, hogy az özönvíz történetet egy ítélet történetnek tekintsük I see the story of the, the story of the flood as a story which brings about an emergency plan from God Én Noé történetét inkább egy olyan történetnek tekintem ami az Istennek a vész helyzete és a vész terve a föld számára And God in his grace and in his mercy és Isten az ő kegyelméből, knowing that he gives the situation an opportunity for people to choose tudván azt hogy ő az embereknek lehetőséget ad hogy válasszanak he develops a drastic emergency plan létrehoz egy drasztikus menekítési tervet for Noah and his family Noé és a családja számára and for everyone to come into the ark és mindazok számára akik bemennek a bárkába so that the royal family lineage is able to continue azért hogy a királyi vonal tudjon folytatódni Do, can you once again imagine el tudod -e képzelni how close it was in the days of Noah milyen közel volt Noé napjaiban that Satan was able to neutralize the woman hogy sátán semlegesíteni tudta az asszonyt. So that the plan of salvation may fall in ruins. Azért, hogy a megváltási terv összeomoljon. What about the time of this, a time after the flood? Mi a helyzet az özönvíz utáni időben? Go with me to Genesis 9. Nézzük meg Mózes első könyve 9. fejezetet. And verses 18 to 19. 18-19. verset. We read that Noah had how many sons? Tudjuk, hogy Noénak hány fia volt? Three. Ham. He had Shem. What was Shem? He had Ham. Cam. And he had Japhet. Is Japhet. Now the holy royal lineage is going to continue through Shem. A szent királyi vonal Sémen keresztül folytatódik. But what is so interesting that the other two sons, de ami olyan érdekes, hogy a másik két fiú, Ham and Japhet, Cam és Japhet, are going to get offsprings. Őnekik is leszármazóik lesznek. That will become the enemies of Israel. Akik Izrael ellenségeivé válnak. Do you see two groups? Láttok két csoportot? Cain and Abel, two groups. Cain és Abel két csoport. Sons of God and daughters of men. Istennek fia és az emberek lányai. Two groups. Két csoport. And here also the two groups. És itt is van két csoport. Are going. Let me give you example. Hagyjadjak egy példát. Japhet. Japhet. He will have the descendants of Magog, Medes, Greece. Yeah, Magog, Medes. Yeah, fat na kalas armazos, kalas armazoy. Magog, Medes, Medes, Greece, a görög, Tyre, Tyrus, and Rome. Is Roma. Ham is going to have the descendants of Egypt. Kámnak olyan leszármazottai lesznek, mint Egyiptom, Assyria, Assyria, Babylon, Babylon, the Canaanites, Kana. And the, and the Philistines. And the Philistines. All these countries. Mind ezek az országok. Satan will use. Ezeket Satan használni fogja. To either physically persecute God's people. Azért, hogy vagy fizikailag üldözze Isten népét. Or get God's people to compromise with these heathen nations. Vagy pedig rá vagy a Isten népét, hogy ezekkel a pogány nemzetekkel kompromisszumot kössenek. Why is that so? 
Miért van ez így? You see, there are Christians Vannak keresztények, who say that the Old Testament is Israel center. Akik azt mondják, hogy az Ószövetség Izrael központú. And they do a big thing with Israel. Israel this and és Jerusalem. És nagyon nagy dolgot csinálnak Izraelből, Izrael ez, és aztán Jeruzsálem. But you see, there is nothing unique about Israel. De igazából semmi egyedi és különleges nincs Izrael. Neither in the Old Testament, neither now. Se az Ószövetségben, se most. All of them are sinners. Mindannyian bűnösök. The Old Testament az Ószövetség is not about Satan's hatred against Israel. Nem arról szól, hogy sátán utálja Izraelt. It is about Satan's hatred against the Israel's coming Messiah. Hanem arról szól, hogy sátán utálja Izrael eljövendő messiását. Because Satan knows that the Messiah will come through Mert sátán tudja, hogy a messiás Izraelen keresztül fog eljönni. So Israel is not uh, the Old Testament is not Israel center. De hát az Ószövetség nem Izrael központú. It's Messiah center. Hanem messiás központú. What happens after the time of the flood? Mi történik az özönvíz után? Genesis 11. Mózes első könyve 11. fejezet. Are you following the movie? Követitek a filmet? This is like a movie. Ez olyan, mint egy film, nem? This is the most exciting movie. Ez a legizgalmasabb film. If there is a movie to watch and read, it is this movie. Hogyha van egy film, amit olvasunk és nézzünk, akkor az ez a film. Because this movie is a real movie. Mert ez a film ez valóságos történet. What about Abraham? Mi a helyzet Ábrahámmal? Before God calls Abraham in Genesis 11, Mielőtt Isten elhívna Ábrahámot 1 Mózes 11-ben. In Genesis 11 verses 1 to 4. 1 Mózes 11 első négy versek. God, uh, Satan has a religious political system. Sátánnak van egy vallási politikai rendszere. What does he call it? Hogyan hívja? Tower of. Minek a tornya? Babel. Babel tornya. Which means ami azt jelenti confusion. Zavar. At the end of time, will there be a religious political entity? A végidőben lesz egy olyan vallási politikai egység, which the book of Revelation in 17 calls Babylon. Amit jelenések könyve 17. fejezet Babilonnak hív. And brings about confusion in the world about the gospel. És szűrzi meg az a világba az evangéliumról. Now what happens is? Ami történik? Is that according to scripture? When the Sanctirash said, even the royal lineage once again, még egyszer újra a királyi vonal is being sucked in to compromise with its faith with the surrounding cultures. A királyi vonal beszipantotta és berakott abba a kultúrába is kompromisszumot kötött ott a valiért. Go with me to Joshua chapter twenty-four. Nézzük meg Józsué 24. fejezetét. It's just after Deuteronomy. Mózes 5. Könyve, könyvét követi. Joshua 24. Józsué 24. fejezet. Reveals. Feltárja. The spirituality of the royal lineage. A királyi vonalnak a lelkiségét. And you know what? It's sad. És tudjátok mi? Joshua 24 verse 1 to 3 says. Joshua 24 első három versek ezt mondja. Then Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem and called for the elders of Israel, for their heads, for their judges, and for their officers, and they presented themselves before God. Joshua pedig összegyűjtte Izraelnek minden nemzetségét Shechembe és előhívta Izraelnek vénait, fejeit, bíráit és felügyelőit. És oda állatta az Úr elé. And Joshua said to all the people. És mondta Józsua az egész népnek. Thus says the Lord God of Israel. Ezt mondja az Úr Izraelnek Istenem. Your fathers, including Terah, the father of Abraham and the father of Nahor, dwelt on the other side of the river in all times. And now he comes, and they served other gods. A folyóvizen túl laktak régen a ti atyáitok, Tári, Ábrahámnak atya, és Nákornak atya, és idegen Isteneknek szolgáltak. Then I took your father Abraham from the other side of the river, led him throughout all the land of Canaan, and multiplied his descendants, and gave him Isaac. 
Te áthoztam a ti atyátokat, Ábrahámot a folyóvíz túlsó oldaláról, és elhordoztam őt az egész Kánaá földjén, és megsakasítottam az ő magvát, és adtam neki Izsákot. Satan was able to bring once again the royal lineage, the family lineage. Még egyszer Sátán képes volt arra, hogy a királyi vonalba that they would now worship and serve other gods. Olyan dolgokat hozott, hogy Készek voltak idegen isteneket imádni. Can you see that what we read right now? Látjátok azt, amit most olvastunk? Do we see how deep and dangerous Látjuk, this action is? Látjátok, hogy milyen mély és veszélyes volt ez? And so God calls Abraham out. Tehát Isten kihívja Ábrahámot. Where does he call him out from? Honnan hívta ki? Go with me to Genesis quickly. Nézzük meg gyorsan Mózes első könyvét. Genesis. Mózes első könyve. Genesis 11. 11. fejezet. And verse 31. 31. vers. And Terah took his son Abraham and his grandson Lot, the son of Haran and his daughter-in-law Sarai, his sons Abraham's wife, and they went out with them from Ur, of the Chaldeans to go to the land of Canaan, and they came to Haran and dwelt there. És felvette Tári Ábrámot, az ő fiát, és Lótot Háránnak fiát, az ő unokáját, és Szárait, az ő mennyét, Ábrámnak, az ő fiának feleségét. És kiindultak együtt Urkazdimból, hogy Kánán földjére menjenek. És eljutottak Háránik, és ott letelepettek. What is the land Ur of the Chaldeans? Mi ez az Ur Kastin földje? Babylon. Babylon. So here you have God's people in Babylon, so to speak. Van Isten népe Babylonban, ha mondhatjuk. Serving pagan gods. Pogán isteneket szolgálnak. And God calls His people out of. És Isten kihívja az ő népét Babilonból. At the end of time, a vég idejében, will God call His people out of spiritual Babylon? Ki fogja Isten hívni az ő népét a lelki Babilonból? So that people do not follow and serve other gods and hogy az emberek nem más isteneket szolgáljanak. And this and a destroyed gospel, but the gospel of Jesus Christ. És ne tegyék tönkre az evangéliumot, hanem Jézus Krisztus evangéliumot hív kövessék. And why is Abraham so important, my friends? És miért olyan fontos Ábrahám? Because Abraham becomes the person. Mert Ábrahám lesz az a személy. From Genesis 12 and onwards. Egy Mózes 12-től fogva. Whereby God comes into a covenantal relationship with him. Amikor Isten szövetségi kapcsolatra lép vele. And it is through Abraham és Ábrahámon keresztül és az ő leszármazottai az ő magván keresztül. That the prophecy in Genesis 3:15 will be fulfilled. Lesz majd egy Mózes 3:15 beteljesülve. And that is what God said to Abraham. És ezt mondja Isten Ábrahámnak. Through you and in you the nations will be blessed. Rajtad keresztül a nemzet megáldatik. But how? De hogyan? Through the seed. A magon keresztül. Through the seed of Abraham. Ábrahám magván keresztül. Do you think that Satan wants the promise given to Abraham that there will be a seed to be fulfilled? Mit gondoltok Sátán akarja, hogy ez a az ígéret a magról, aki majd eljön, ez beteljesüljön? Of course not. And if we go quickly to Galatians chapter 3, you and I are able to see who the seed of Abraham is. Persze, hogy nem. És hogyha megnézzük Galatar Belékhez írt levé a harmadik fejezetet, láthatjuk, hogy ki is Ábrahám magva. Galatians 3.16 says, Galata 3.16 a következőt mondja. Now to Abraham and his seed were the promises made. He does not say and to seeds as of many, but as of one. And to your seed who is Christ. Galata 3.16 
Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő magvának. Nem mondja, hogy és a magvaknak, mint sokról, hanem mint egyről, és a te magodnak, aki a Krisztus. So who is the seed of Abraham? De hát ki Ábrahám magva? Jesus Christ. Jesus Christus. And the devil knows that. És az ördög tudja ezt. Because he heard the prophecy in Genesis 3:15. Mert hallotta a proféciát egy Mózes 3:15-ben. That the seed will come through the woman. Hogy a mag az asszonyon keresztül fog eljönni. Will the will Satan try to attack Abraham and his family now? Sátán meg fogja próbálni megtámadni is. Ábrahámot és az ő családját. Will, Ab- will Abraham and his wife we, we put under a test? Ábrahámot és az ő feleségét próbák elé fogja állítani. What was the main test? Mi volt a fő próba? Sarah is barren. Sára meddő. She's not able to get a child. Nem tud megfogadni, nem tud gyereket szülni. But once again it is through Abraham and Sarai that this promise will be fulfilled. De még egyszer Ábrahámon és Sárán keresztül fog az ígéret beteljesülni. Was Satan trying to let Abraham and Sarai to compromise? Sátán megpróbálja majd rávenni Ábrahámot és Sárát, hogy kompromisszumot kössenek? What was it that he said? Mit mondott? You know there is this Egyptian servant. Tudod, van itt az egyiptomi szolga. Hagar. Hagar. Maybe through her. Talán rajta keresztül. You are able to get the promise to be fulfilled. Megkaphatod, hogy az ígéret meg beteljesüljön. You see this promise was all about righteousness by faith. Ez az ígéret a hit általi megigazulásról szólt, vagy igazzátételről. When Abraham said, "All right, I'm going to go with the Egyptian Hagar." Amikor Ábrahám azt mondta, hogy jó rendben, akkor Hágárral leszek. That was righteousness by works. Az a cselekedetek általi igazzátétel megigazulás. Because he thought that through his works. Mert úgy gondolta, hogy az ő cselekedetei által. The promise will be fulfilled. Az ígéret teljesülni fog. But God said, "No, no, no." De Isten azt mondta, nem, nem, nem. By faith. Hitáltal. Believe in my promise. Higgyél az ígéretemben. And it will come. És teljesülni fog. What did the name of Hagar's son? What was that? Mi volt Hagar fiának a neve? Ismael. Ismael. Do we see two groups? Látunk két csoportot. Because later Sarai will have one. Mert később Sárának is lesz valaki. Whose name is? Akinek a neve? Isaac. Ija. Two groups. Két csoport. Cain and Abel. Cain és Abel. Two groups. Két csoport. Sons of God, daughters of men. Two és groups. Isten fiai emberek lányai két csoport. And now once again. És most még egyszer. Isaac and Ishmael. Ija és Ismael. Two groups. Két csoport. Does the Bible say anything that Ishmael sought to attack a Biblia mondja valamit arra, hogy Ismael megpróbálta megtámadni Izsákot. Go with me to Galatians chapter 4. Nézzük meg Galata verekhez írt levél negyedik fejezetét. And we read in verses 28 and 29. 28 és a 29. versek. Now we brethren as Isaac was are children of promise. 4 verse 28 and 29. Galata 4 29. Mi pedig atyám fiai Izsák szerint ígéretnek gyermekei vagyunk. But as he who was born according to the flesh then persecuted him who was born according to the spirit even so as it is now. De valamint akkor a test szerint született a, de, de valamint akkor a test szerint született üldözte a lélek szerint valót úgy most is. So Ishmael is born of the flesh. Tehát Ismael a test szerint született. He is of the serpent. Ő a kígyónak a leszármazója. Isaac is born of the spirit Isaac of God. Az Isten lelke szerint született. Who was it that influenced Ishmael to persecute Isaac according Ki to the Ki az, aki befolyásolta Ismaelt, hogy üldözze Izsákot az igevers szerint? Satan. 
Sátán. Because Ishmael was born of the flesh. Mert Ishmael a test szerint született. But Isaac de Isaac is the is the chill child of promise. Az ígéret gyermeke. And so now the royal family lineage continues. És így most a királyi vonal folytatódhat. What's the name of Isaac's child? Mi a neve Izsák gyermekének? Or child, children. Gyermekeinek. How many sons? Izsák. gyermekeinek. Yes. Van két fia. Two. Esau. Esau. And Jacob. És Jákob. How many? Hány? Kettő. Do you see a pattern? Látok valamilyen mintát? In the Genesis, in the book of Genesis. Mózes első könyvében. Which goes back to Genesis 3:15. Ami vissza, hogy az első fejezet, a harmadik fejezet, tizedik verséig. For the sake of time, I can see that our time has run out, but I'm just going to summarize the life of Jacob. Amivel látom, hogy kezdünk kifutni az időben, csak összefoglalom Jákob életét. According to the Bible. A Biblia szerint. Did Esau try to kill Jacob? Megpróbálta Esau megölni Jákobot. You remember when Esau was coming? Emlékeztek, amikor Esau jött? Who do you think Esau was inspired of? Mit gondoltok, ki befolyásolta Esau? Who do you think inspired Esau to kill the brother who has now become the child of promise? Mit gondoltok ki az aki befolyásolta Ézsaut, hogy megölje az ő testvérét, aki az ígéret gyermekévé vált? Do you see how exciting the book of Genesis is? Látjátok, hogy mennyire izgalmas Mózes első könyve? It's the same concept. Ugyanaz a gondolat. But we completely come after again and again and again. Újra és újra és újra előbukkan. It's either to kill vagy az, hogy ölni, or to compromise. Vagy pedig kompromisszumot kötni. And now we're gonna come to our last person, and that's where we're gonna end. És most elérünk az utolsó személyhez, akinél abba fogjuk hagyni. Who is the next person that comes? Ki a következő személy, aki előjön? You see, Jacob becomes Israel. Tudjátok, Jákob Izrael változik. He gets a new name. Új nevet kap. And it is through Israel now that the Messiah is going to come. És már Izraelen keresztül fog eljönni a messiás. And Israel or Jacob, he has 12 sons. És Izraelnek vagy hát más néven Jákobnak 12 fia volt. And what of these sons? And one of these sons. És egyik ezeknek a fiaknak. Is who? Kicsoda? Joseph. Joseph. When it comes to the children of Jacob, amikor Jákob gyermekeihez érkezünk, why do you think they wanted to kill Joseph? Mit gondoltak, miért akarták megölni Józsefet? Genesis 41. Mózes első könyve 41. fejezet. 57. 57. vers. Please bear with me. We are just about to end. Verse 27. 57. So all countries came to Joseph in Egypt to buy grain because the famine was severe in all the lands. És mind az egész föld Egyiptomba ment Józsefhez gabonát venni. Mert nagy volt az éjség az egész földön. You remember that Joseph, although it wasn't the plan of God, because he doesn't want anyone to suffer for that matter. Tudjátok, hogy József noha nem volt Isten terve, mert Isten senkinek sem akarja, hogy szenvedjen. But Joseph, through the providence of God, still was able to end up in Egypt. De József Isten gondviselése által még mindig Egyiptomban tudott kikötni. And Joseph comes up and becomes even the prime minister of Egypt. When he was in prison, Joseph, he was able to understand the dream megértette az álmot, that there would come seven years of famine, hogy lesz hét bőség, hét szűk esztendő, and that there would be seven years of goodness coming up in all of your kingdom. És hét bő esztendő. Now my question to you is this. A kérdésem hozzá a következő. Why was it Satan's plan to bring about a famine 
to come about Canaan. Miért akart a sátán, hogy éhíség terjedjen el Kánaán földjén? Think with me what we have studied. Gondoljatok velem, gondolkodjatok velem, ahogy most tanulmányoztunk. If there is no Joseph in Egypt, ha nincs egy József Egyiptomban, can there be a solution to the problem of famine? Van egy megoldás az éhíség problémájára? Probably not. Lehet, hogy nem. So if Joseph is not in Egypt, de hát, József nincs Egyiptomban, and there is no solution to the famine, és nincs megoldás az éhíségre, who will die out? Ki fog kihalni? The royal family lineage. A királyi vonal fog kihalni. So that is why one of it is so relevant of Joseph being in Egypt. Ezért olyan jelentőség talán, hogy József Egyiptomban van. God's people ill is saved through the ministry of Joseph. Isten népe megszabadul József szolgálatán keresztül. And take a look at how Joseph saw his role in the great controversy. És nézzük meg, hogy József hogyan tekintett az ő szerepére a nagy küzdelemben. Genesis 45. Mózes első könyve 45. fejezet. Verses 5 to 7. Ötödiktől a hetes versetig. Verse 4 is before the context. Negyedik verstől. And Joseph said to his brothers, Please come near to me. So they came near. Then he said, I am Joseph your brother, whom you saw into Egypt. Mondta azért József az ő atya fiainak, Jöjjetek közelebb hozzám, és közelebb mentek. Akkor mondta, én vagyok József, a ti testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. But now do not therefore be grieved or angry with yourself, because you sold me here, for God sent me before you to preserve life. És most ne bánkodjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok, mert a ti megmaradásotokért küldött el engem Isten ti előttetek. Haszta! God sent Joseph to Egypt to preserve the seed. Isten elküldte Józsefet Egyiptomba, hogy megtartsa a magot. For these two years the famine has been in the land, and there are still five years in which there will be neither plowing nor harvesting. Mert már két esztendeje, hogy éjség van a földön, de még öt esztendő van hátra, amelyben semmi szántás, sem aratás nem lesz. And God sent me before you to preserve, now it comes. The seed for you in the earth, and to save your lives by a great deliverance. Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy műveljem a ti megmaradásokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással, és az angolban itt visszaadja, hogy a ti magotokat. So why was Joseph ending up in Egypt? That miért kötött ki Joseph Egyiptomban? Because if if Joseph would not end up in Egypt, mert ha Joseph nem kötött ki Egyiptomban, famine comes up all over Canaan. Az éhíség átteríti egész Kanaánt. And the people of God are also going to die out. És Isten népe is kihal. And that was what Satan wanted to accomplish through the famine. És ezt akart a sátán elérni az éhíség által. And so my question to you is this. A kérdésem így hozzád a Do you see the strategy of Satan in the Old Testament in the book of Genesis? Látod-e Mózes első könyvében az Ószövetségben sátán stratégiáját? How Satan continues to attack the woman. A sátán hogyan támadja az asszonyt folyamatosan? But still through the wisdom of God. De mindig Isten bölcsessége által. Somehow God still wins. Valahogy Isten mindig győz. And what we are going to see now. És amit látni fogunk most. Tomorrow and so on. Holnaptól kezdve. How the story continues. Hogyan folytatódik a történet? The question is. A kérdés az. Who will win? Ki fog győzni? Will the prophecy be fulfilled? Be fog teljesülni a profécia? Or will the prophecy become a failed prophecy? Vagy a profécia hamis proféciává válna? Will the people of God compromise? Isten népe kompromisszumot fog kötni? Or will the people of God be obedient to God? Vagy Isten népe engedelmes marad Istenhez? To be continued. Folytatjuk.